Hello, good evening, my friends. Welcome to the class number 10. Bienvenidos a la clase número 10. I know uh, the weather is so different. El, el clima como que está un tanto diferente cada día. So I hope you can be all right. Espero que puedan estar bastante bien, ya sea de camino o en casa, okay? So welcome back, Lea. Good evening, hello. Hello, teacher, good evening. How are you tonight? Um, uh, fantastic. That's nice. Okay, good, good for you. What about you, um, Francisco? Everything okay? Okay, I guess uh, Francisco is trying to connect. Here we have Carla. Good evening, Carlita. Good evening, teacher. How are you tonight? Um, terrific. Okay, perfect. I like it. I like it. So we're going to wait a little bit. Vamos a esperar un ratito mientras se conectan los demás. Me han pedido que reproduzca nuevamente el video, ¿verdad? De tres minutos, um, porque ayer no, no tuvo audio, ¿verdad? Entonces voy a intentar reproducirlo ahora, ¿verdad? Así que, pues, con un poquito de paciencia, lo vemos durante tres minutos y regresamos a la clase. Solo déjenme revisar. Y esto ya debe estar por acá listo. Lo único que le voy a preguntar a, déjeme ver. Ok. Carlita. El insapor. Yeah. Oh, sí. Ok, nice. Sí, en tres minutos, lo veo en tres minutos. Ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa, que ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerencial, temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insafort. Insafort Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insafor Trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando mejor Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Fijos, donde se programas permanentes de formación profesional del INSAFOR y elaboración junto con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones de acceso permanente de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación. Tipo. La guía pretende la discusión de INSAFOR y de sus centros colaboradores 
instrumento que nos permita ir a conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género. Posteriormente, el Instituto está en la guía en tres instrumentos fijos. Es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, my friends, thank you for watching the video. Gracias por ver el video. Ahora sí pudimos ver, ¿verdad? Las, por lo menos los componentes en los que se está trabajando en Sofort. Y es lo que, pues, que era un lineamiento, ¿verdad? Para que todos sepan por si les interesa otro tipo de formación. Si alguien que ustedes conocen puede estar interesado, ¿verdad? Es eh, importante, eh, pues, saber, ¿verdad? De lo que se está desarrollando. Okay, so welcome back. Here we have Marvin. Good evening, Marvin. How are you tonight? Good evening, Kishel. Not bad. I am oh, not bad. Yes, I like to hear that. Very good. And there is. What about you? How are you tonight? So so. So so. so. Good evening. Eres Aneris o eres su su gemela? I'm... Porque te ves diferente. Are you Aneris? Uh... Yes. Yes. <laughs> okay. okay, nice. So let me see. We are going to finish the class number 10. Hoy vamos a terminar, ¿verdad? La clase 10. Prácticamente estamos a la mitad del curso. Después de esta clase solo nos quedarían dos semanas más y finalizamos. Después de finalizar, eh, digamos, el curso, tienen como dos semanas libres. Pero antes de que finalice el curso, ustedes deben de enviar nuevamente la documentación para inscribirse en el segundo módulo. Perdón, sí, en el segundo módulo, ¿verdad? Así que, pero van a recibir toda esa información. So, we're going to start, but before, me parece que tenemos algunos que vienen de camino. ¿Verdad? Me había dicho Helen, Ivania, si no me equivoco. ¿Verdad? Y me había comentado. Yes, bien. Yeah. Entonces, vamos a darle una revisada a lo que fue la clase pasada. La clase anterior vimos algunas unscramble de sentences, vimos algunas oraciones. Y, pero antes que eso, vamos a ver eso. Months of the year, los meses del año. Los months of the year, o los meses del año, prácticamente lo utilizamos para fechas, lo utilizamos para appointments, para reuniones. Es bien importante porque están presentes siempre, ¿verdad? Entonces tenemos enero, se dice January, ¿verdad? Vamos a ver si lo escribimos por acá. January, ¿ok? Febrero se dice February, parecido hasta cierto punto por la terminación. January, February. March. Eh, la esposa de Homero Simpson se llama así. Se llama March. Pero la pronunciación es igual. March. Solo que ese es más con che. Con che y ese es March. Entonces, March tenemos acá. April. April. No sé si lo escribimos por acá. Como April. Tenemos May, 
como la TMA de Spider-Man. Creo que todos hemos visto al menos una de las películas de Spider-Man, entonces la TMA, ¿verdad? Tenemos June, June, tenemos July, July, y acá tenemos August, ¿verdad? August, y aquí vienen los fáciles, September, October, November, y esta palabra es December, no December, ¿verdad? December. Ok, let's repeat, let's practice, vamos a practicar un poquito. Tenemos January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok. So, um, let's ask some of you. Vamos a preguntar un poquito. Marvin, any month you remember? Un mes que te recuerdes. Cualquiera puede ser. No fácil. Si eh, January. Perfect. Nice. Here we have Lea and then Carla. Oh, April. Nice. April. Good one. Uh, here we have Carla and Aneris. John. Ah, June. Okay. June. Nice. Here we have Francisco and then Ogla. Hi. Hello. Good evening. Mm -hmm. Este, ¿pues ¿Podrías decir un mes del año? July. Okay, July. Thank you. Ogla, what about you? Eh, very good. Eh, sería March. Okay, March. Thank you. Very nice. So, as you can see, very easy. January, February, March, April, April, May, June, July, August, August, September, October, November, December. Fácil. Bien. Ya vamos, a hablar, ya vamos a hablar sobre fechas. But before that, déjenme ver, también teníamos, um, tengo unas unscrambled sentences. Eh, ¿Se recuerdan? Hablamos sobre las preguntas, questions, for the third person. Las preguntas para las terceras personas, que comienza con does, right? Does. So, talking about that, siguiendo con eso, aquí tenemos estas, uh, tenemos estas sentences. A ver si me pueden apoyar ordenándolas, ¿ok? Here, here we have some of these uh, sentences. So, you tell me, volunteers for this. A ver cuál podemos ordenar. Démosle una revisada. Ok, tenemos a Lea. A ver. Number one. Number one. No, no. Does Jimmy work on Sunday? Ok, does quién? Does Jimmy work on Sunday? Very nice. Good, Lea. Does. La que está fácil. Yo creo que le voy a poner otra más difícil. Es demasiado fácil. Esta. Ok. Does Jimmy work on Sunday? Sunday como si fuera el sorbete. Sunday, pero se escribe diferente. Ok. Nice. Jimmy, what about you, Jimmy? Hello. Number yes. four. Ok, go. Sería Das She uh -huh. New Supervisor The Product Ok Das She Supervise The The New New Product Product Ok, Product Very nice, Jimmy Thank you Anyone else? Who else? Ok, Ogla. What number? Número dos. Ok. Does Anna study English at Insafor? Ok, perfect. Does um, Anna study English at Insafor? Very nice, Ogla. Good. Do we have some others? Tenemos otros? 
Uh, we have number three and number five. Okay, Marvin, try three or five. Uh, number five. Okay. Uh, that's to what to go pray that. Okay, in este caso, vamos a comenzar con what. Mm -hmm. ah, what. Okay. Y luego la que tú dijiste, ¿qué sería? As. What does. Eh, she, she do, do on Friday. Yes, perfect. What does she do on Fridays? ¿Qué hace los viernes? Very nice. Okay, volunteers for number three. Who wants to do it? ¿Quién lo quiere hacer? Ahí veo a Carlita que quiere hacerlo. Yes, ya ves que puedo leer mentes. No, es que hoy sí ya. Vamos, Carlita. Number three. Go. Try. Um, does he shake mains in the morning? In the morning. Mm. Okay. Does does he check the mails in the morning? The mails in the morning. Perfect. Carla, very nice. It's a style extensive. Okay. So you're ready. Ya están listos para el matrimonio. Perfect. Okay. Let's see. Okay. We are going to continue with the topic of tonight. Tenemos un tema bien interesante que vamos a ver simple present practice daily o sea práctica de las acciones diarias class number 10 clase número 10 vamos a la mitad ok so for this here we have here we have some tongue twisters ya les había dicho la vez pasada que era tongue twisters alguien se recuerda Ready? Okay. Yes, perfect. Tone twisters son los trabalenguas. Entonces tenemos acá. Vamos a ver. Okay. La primera. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Entonces la clave es seashells, seashore. ¿Verdad? ¿Verdad? Seashells, seashore. Siguiente. Can you can a can as a canner? Can, can a can. Es interesante. Can you can a can as a canner? Can, can a can. No es can, es can. ¿Ok? A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rug. Next. Nine nice night nurses nursing nicely. Nine nice night nurses nursing nicely. Y la última que me gusta más. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Es el que más me gusta. Es el que lo quiere decir hola, ya lo vi. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Ok. So let's try. ¿Cuál quieren que repita? One, two, three, four, five. Donde tendremos ahí un par de dificultades. She sells seashells. Five. But Seashore. Number five again. I wish to wish. By lo, lo voy a hacer acá. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Okay. So that's it. You can do it. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. You can do it. Come on. Let's try. Vamos a ver. Vamos a elegir a Neris. Ella es la nueva estudiante de lente que tenemos acá. So, let's try. It. Vamos, Neris. Cualquiera, no necesariamente el cinco. Intentemos. Number vamos. Five. Wow, that's it. Good. Do it. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excellent. Ya te lo podía, ¿verdad, Neris? Yeah. Very nice. Fluency. Good. Okay, Mario, come on, my friend. 
Which one? What number? Um, number three. Go, number three. A, a big black bean sat on, on a big black rock. Yes. Solo aquí es beer, porque si dices beer es cerveza y apenas es martes. Come on, relax. So a big black bear. Yes. Thank you, Mario. Very good. Eh, who else? Vamos a ver. Ya sé a quién le vamos a decir. A Catherine. A ver, Catherine. Intentemos. Uh, number three. Okay. A big black bear sat on a big black rock. rock. Nice, nice. Let's go with Lea and then Francisco. Vamos, Lea. Sí. Te vi calentando. <laughs> number five. Wow, yes. I wish to wish the wish to wish to wish. But with you wish the wish the wish the wishes I want wish the wish to wish to wish. Yes, very nice. Well done. Y como les decía, aquí está la clave, porque este es which. En cambio, este es wish. Wish. En, ajá, y este es which. Entonces, se nota la diferencia. Por eso se los he puesto en rojo eh, las palabras clave. ¿Verdad? Entonces, eso ayuda. Ok. Francisco. And then Ogla. Ok. Reading. Yeah. Can you can a can as a can a can a can a can a uh -huh. can can a can porque si no se escucha como Ran Can Can, como la canción de salsa. <laughs> Ran Can Can. Correcto. Yes. Thank you. Sorry. Very nice, Francisco. Good. Ok, Ogla. Momento, tu okay. momento ha llegado. <laughs> Number four. Yeah. Nine, nine, nice, night, nurse, nursing, nicely. Nicely. Very nice. Thank you. Very good. Jimmy, what about you? Jimmy. Hello. Hola. Yes. Number two. Go. Can you can a king as a king or king? King a king. Very nice. Okay, we're going to continue with uh, some other activities. Let's see. Ok, esta es una pregunta bastante sencilla, ok. How many cups of coffee do you drink per day? And that's important. I want you to tell me the truth. Ya les pregunto. Okay, we all know coffee is so important for us every single morning. But there, there are some people that don't like coffee. Hay gente que no le gusta el café, and that's okay. But there are some other people that they are coffee lovers. They son como amantes del café. So, how many significa cuántos? How many significa cuántos? Ahora, tenemos how many cups, ¿verdad? ¿Cuántas tazas de café tú tomas o tú bebes por día? One, two, three, four. It's okay, right? What about you, Lea? How many? Four. Four, okay. Let's listen to Ogla. Four or five. Four or five. ¿Saben qué? Le voy a pasar lista four de un solo. Four more. <laughs> Refill, we have you have refill. Wow, come on. Demasiada cafetera me salió esa mujer. Ok, Lea, ya la tomo aquí como que ya está acá. ¿Dónde estás? Aquí estoy buscando. Ok, ya pasó Ogla. El resto, cuando le llama, me dicen hi, present, or good evening, y luego me contesta. Ok, eh, Abigail Elizabeth, ¿estás? Okay. Sí, okay. Okay. Thank you. Okay. Now tell me how many cups. 
I don't like coffee. Oh, it is become a, bueno, el café no es que sea tan sano realmente, right? It is not okay. so healthy. Yes, yes, okay, so good for you. Okay, thank you. Eh, Adela y Beth, no, I guess no. Eh, Denise Alberto, no. Federico. Present. Okay, Federico, hi, how many cups? I, uh, uh, one cup per okay. day. Okay, one cup per day. That's that's really good. Flor, thank you. Flor, are you there? Present. Okay, hello. How many cups? Hello. Uh, yes, two cups for days. Are you sure? Just two cups? Okay, nice. What about Francisco? Good evening. Good evening. Okay, my friend, how many? Ten co coffee. Ten. Ten. Wow, that's the top. At the moment, it's the top. Five, five in the morning. Five afternoon. Oh, maybe five in the morning, three in the afternoon, and two at night. Depends, right? But uh, sometimes it is so necessary. Yes. Okay. Wow. Yes. Ten is a lot. Okay, Francisco. Uh, what about Jimmy? Hello, Jimmy. Hello. Hello. I How many drink cups? Coffee. I drink the I drink coffee. Um, the three or five cups per day. Okay, three or five. Okay, yes. three or five, it's okay. So thank you. Thank you. What about Carla? Carlita, how many? Hi. Um, three or, or four cups. Three or, or four, yes. If you think about it, si lo piensa, it is like more important in the morning. Es más importante en la mañana para activarse. Que Francisco tiene que estar activado todo el día. Okay, Catherine, hello. Hello. Okay, um, how, how many? Uh, four or five cups. Okay, four or five. Okay, that's like normal. It's como, como un número un tanto normal. Okay, uh, what about uh, David? David, are you driving? Vas manejando, David? Hi, teacher. No, I'm at home. Okay, you're home. Okay, I, how many cups? I drink two Two cups of coffee per day. Okay. That that's that that's like really good. Thank you. Mario. Hi teacher. I drink uh, one or two cups per day. Okay. Thank you. What about Marvin? Present. Hello, Marvin. How many? Uh twice. Daily. Okay, twice. That's okay. Thank you. Uh, Miguel, are you there? Is that for you, Miguel? No. Okay. Uh, William? Present. Okay. Hello. Okay. How many cups, William? One. One cup. Just one. No, les creo que solo una. Bueno, that's okay. Thank you, my friends. So, uh, Let's see. We're going to have the see. Yes, ya vimos esta on scramble sentences. Y vamos a ver acá. Just let me check. Solo déjeme revisar esto. Okay, look, what is the word purchase? Purchase significa compra, oigan bien, purchase, purchase. What is the worst purchase you have made? Díganme el artículo, el peor, lo peor que han comprado. A todos nos han bajado. Sometimes we have uh, about like different things. Tenemos opuestos, originals. And we have fake. Look at this. Original is the product with brand. 
cuando decimos brand, decimos marca. Brand es marca. So, original and fake is the opposite. Es lo opuesto. Es una copia. Imagínense. So, let's uh, listen to some of you to tell me just what is the worst purchase you have made. Vamos a escuchar ahorita a Catherine. What about you? On lamps for the dinner room. Oh, lamps for the dining room. ¿Cuánto te duraron? How much time? Um, no las tengo. Ajá. But don't, no las usamos porque the, the, es very strong light. Ah, the light is so strong, so light, so intense. Demasiado, entonces yes. es molesto, right? El espacio es demasiado that's pequeño para tanto. Ok, tantos. that's for more spaceful room. Yeah, ok, mm -hmm. I understand. Ok, thank you, Catherine. Well, something that I had to guardada como regalito de hacerle a alguien. Ok, uh, let's listen to Carlita and then Marvin. Uh, ok, by online a painting to decorate the house and it turned out to be the sticker. Oh, really? So it was for decoration. Era para decoración. Yes. Okay. So imagine, yes, that usually happens. A veces uno quiere poner la casa muy bonita. Well, that happens. Thank you, Carla. Okay, Marvin. And then we go okay. with, and then we go with Ogre. Okay. Uh, okay. My words were chess with a computer and for brands, a batería. Oh, really? A computer. And what is the bad thing was the battery. La batería estaba mal. Yeah, yeah, es la misma que estoy ocupando ahorita. <laughs> okay, well, you have Me to, to buy another. Estoy to comprar. Bueno, yeah. al menos la tenés, aunque te salió más cara. Yeah. But, well, nice. Yeah. Thank you, Marvin. Ogla, what about you? What is the worst purchase? No sé, lo sigo pensando, no, no recuerdo. Ok, I'm going to give you time, te voy a dar tiempo. And what about Aneris and Lea? Ok, Aneris. Hello. Hello. The worst purchase I ever made was a blender that uh -huh. broke that broke down on the third day i use this in third and day i didn't i okay. have a warranty no i warranty. didn't have a warranty okay i'm so no sorry yes 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 well something something that that, that is good when something uh, like breaks down cuando algo se arruina se break down se recuerda que le he dicho que eso es arruinarse is that sometimes the product has warranty, but it, it doesn't have warranty. For example, if you buy the product on the street, si la compran en la calle o en cachada, mm, nothing. Or depends on the, 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 the shop, depende de la tienda. Okay, thank you, Andres. I'm sorry. Te duró tres días. Me gusta. And we go with, uh, déjeme ver. Lea, creo que te había dicho, ¿verdad, Lea? Okay. I bought some juice that lasted me a day. One day? One day. Come on. And how much? How much? Cuando decimos how much significa cuánto de dinero. Pero eso para, bueno, cuánto significa cuánto eh, para decir dinero, digamos. Ok. How much? ¿Te recuerdas cuánto te costaron? Yes. Ok. <laughs> No nos quiere decir, no nos digas, no nos digas. 20 dólares. 20. So, 20 dólares, bye bye. One day. Bye bye. Yes. Ok, nice. Yeah, that happens. That happens. Mejor ni les cuento cuánto me costó algo. Ok. So, nice. We have some other. Um, let's listen to. What about William? William, are you there? Okay. Um, no, estoy preparando, teacher, todavía. Oh, no problem, no problem. Let's listen to Flor. Flor, are you ready to answer? Ready. 
Okay. Ready, teacher. Uh, I was purchased when about a part of the glasses. My mother bought not the listen a lot time. Okay, that's that's very common. That's very common glasses, right? What other? Yes. How much time? Two two week. Two weeks and glasses are expensive. Lo, lo, los lentes son caros, right? Correcto. Yes, expensive es caro y lo opuesto, the opposite is cheap. Estos son adjetivos. Fíjense bien, son adjetivos. Expensive is something that costs a lot. And cheap is something relaxed. Thank you, Flor. Lo siento. I'm so sorry for your experience. Okay, what about uh, Francisco? What about your program? Ready. Oh. Okay, tell us. Approach you have made is Rachel Gal G and Wash, but that's not less, no charge. Ah, uh, no charge. No, I, oh, I'm so sorry. ¿Y te diste cuenta? In the same day, el mismo día, or two days, <laughs> or uh, después. Next day. Next day. Next day, wow. Como duele eso. Es que uno se siente estafado <laughs> realmente. Okay, thank you. What about if we listen to um, Jimmy? Are you ready? Hello. Yes, Jimmy. Are you ready with this answer? Con esta pregunta? Con esta respuesta? Yes. Yeah. Yeah. Um, okay. Remember a cell phone uh, a cell years age uh, Seven and eight years, uh, very cool on um, Grand Telefonica and uh, very cool. Okay, so no, remember. no, 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 um, uh, uh huh. The cell phone of Grand Telefonica, I a uh, very cool phone. Ah, yes, the very cool. Yes, yes, yes. yes. Uh -huh, uh -huh, very cool. And I, I have a, I, a, a estafado, como de siempre. Yes. It's eh, like... ¿cómo te ah? Permítame, que no, no te escucho bien. Eh, estafado, ¿cómo se, se, se dice estafado? Cuando se siente ah, estafado. ok, ya te lo escribo. Esa palabra. Uh, se utiliza también como cuando sos engañado. Uh -huh. Vaya. Uh, cheat es estafar o engañar. Cheated, cheated es estafado sí. o engañado. No sé si se recuerdan antes, sí. había un programa en cable que se llamaba Cheaters. Entonces Cheaters se trataba de cámaras escondidas que captaban a los infieles. Entonces, cheaters significa como infieles, digamos. Ajá. Pero volviendo al tema, so you felt like cheated. Te sentiste estafado, right? Oh, yeah. See, for, for the cell and the phone. Sí. Oh, wow. And that, that was in Telefónica. Oh, yeah, sí. Imagine in Telefónica. It's up. It's a big uh, company. It's a big company, yeah, yeah. Okay. Well, I'm so sorry for, for the very cool. I wanted that cell phone. Yo quería ese teléfono, but as many, como muchos, ¿verdad? Eh? Okay, thank you. Thank you very much, Jimmy, for your experience. Um, what if we listen to um, David? Are you there? Yes, sir. Okay, my friend, tell us about your experience. Uh, I bought clothes in internet, in, in eBay. Okay. Maybe 10 years ago. Uh -huh. And it, it, it didn't was, I was. You, your size. <laughs> ah, no, okay. no, era, no era la talla. No, the appearance. The, the, the quality. Appearance. <clears throat> yes. Oh, yes. So, and, and it, wo, it was expensive. <laughs> Oh, and I'm, so, <laughs> I'm so sorry. Yes, and it is like sometimes it's the size. Size is el tamaño. Size, right? Tenemos, por ejemplo, yo voy a borrar estas. 
Let me see. No, lo voy a hacer más pequeña. When we have size, but in your case, it was the quality, maybe, or the appearance or the things, right? Sometimes there are some shirts, t-shirts, and in the reality, it is like, well, the opposite, maybe, okay? So uh, I'm, I'm so sorry, David. Well, that happens. Hablando de esto, size eh, significa tallas. Ahora, S, la talla S es small. Pequeño. La tama, la tama. La talla M es medium. Ok. La talla L es large. Large. Grabense esto. Large significa grande, no significa largo. Lo que significa largo es long. Ok. Como Shen Long, lo que han visto, round board. Ok. So, large significa grande, o sea, talla L. XL es extra large y así sucesivamente, ¿verdad? Para que también asociemos estas palabras a la vida real. Ok, eh, vamos a ver. ¿Quién me hace falta? What about Mario? Mario, what about your experience? Ok, Mario creo que no está listo. Um, let me see. William. Okay, teacher. Yes. One telephone. Boy, uh -huh. I use a phone in San Jose Park. A Samsung A10 in forty dollars. According to the person who showed it to me, everything worked, and he turns half that apart from oh. the fact that it weighs broken you can use wi-fi or bluetooth oh come on i'm so sorry but depends imagine depends on the seller a veces hasta el vendedor te lo jura te jura que funciona bien y tú crees así tú le crees sí 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 and, well, that está happens estaba quebrado y no o sea solo con datos funciona o sea no me puedo okay. conectar a ninguna red wi-fi oh i'm so sorry william so the wi-fi uh, device he is like broken and imagine there are some cell phones that they are set están configurados to work like one day hay algunos que están que, que lo roban y, lo, y los configuran solo para que te funcione el día que te lo venden y el siguiente día they die se mueren okay so be careful with that thank you federico are you there yes uh... okay what about you federico uh, my work change was my first car. Oh, wow. First car. Tell us. Yes. Uh huh. Uh, it's, uh, spend more than, uh, spend, spend more than uh, the purchase price. Oh, wow. So, yes, you spend, fíjense bien, spend money. You spend uh, a lot of money. Right? More than expected. Right. Más de lo que esperabas, right? Yes, yes. Okay. Uh, it's lasted me, uh, me two years. Just two years? Well, yeah. Yeah, that's really common with cars. And so, I sold it very cheap. Yes, that, that, that's what you have to do. You have to sell, and we say que venderlo, you have to sell yeah. cheap. Sí. Okay. Yes, I'm so sorry. That, that's a really bad experience, Federico. Okay. Thank you for sharing. Thank you very much, my friends. Okay, we continue. Ah, Ogla. Mm -hmm. Ya tenemos el producto. Yes. Come on. Um, a car. A car. Okay. Um, a car. Similar to Federico's experience. Many techni technical problems. Okay. Terrible. Okay, and did you solve it? Lo resolviste? Tuve que invertir mucho. Ah, okay. Mucho para resolver los problemas y al final tuve que venderlo porque. Okay. Ya no estaba dispuesta. Yes, it's similar to, to Federico, right? Look, thank you. Spend es gastar. Invest es invertir. 
that's invest. Es otro verbo, invertir. So imagine, Ogla had to invest money. And I imagine that Ogla sell, sold that car very cheap. That happens, unfortunately, desafortunadamente. Okay, thank you, my friends. So now we go again with the questions. Ya tenemos bien claro lo que son esas preguntas, right? And now we're going to have a short uh, conversation. Pero quiero que veamos esto porque creo que hay algunos que tenemos dificultades con el tema de los días de la semana. Por ejemplo, tenemos acá, conversation number one. Acá tenemos los días eh, Monday. He puesto quizás en amarillo lo, las palabras que considero que pueden dificultar, eh, hacernos, ser, hacernos, complicarnos la vida. Do, no, ¿verdad? Pero sí, Tuesday. Luego tenemos Thursday. Estas dos son el dolor de cabeza al inicio. Tuesday, martes, Tuesday. Y jueves, Thor. Thursday, como Thor, ¿verdad? Friday, ¿verdad? Este es, ya le, como les dije, Wednesday. Wednesday. Son dos sílabas. Wednesday. Agenda. Sometimes. Sometimes. Como una canción romántica de Britney Spears de hace mucho tiempo. Friday. What about you? Ok. So the conversation is like this. La, la conversación es así. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work Wednesday. Wow, that is a nice agenda. Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice, you have weekends off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Cuando decimos weekends off es los fines de semana libres. Igual podemos decir days off, los días libres. Por ejemplo, May 1st, el primero de mayo, day off. Obviamente algunos pueden trabajar, pero but you have to receive more money. Um, May 10th, el 10 de mayo, it's a day off. But sometimes you have to work, right? Well, and here we have conversation too. Que bien corta, miren. When is the party? Pueden decir party o party. Depends on you. When is the party? The party is on Saturday. Oh. I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday I'm busy. Y le dicen, ¿cuándo es la fiesta? La fiesta es el sábado. Oh, tengo un juego el sábado. Oh, es muy malo, le dicen. Es, yo solo estoy libre. I am only free, estoy solo libre. El domingo, le dicen. Lo siento, el domingo estoy ocupado. Okay, so we're going to practice uh, these two conversations. Vamos a practicar estas dos conversaciones. A ver si me pueden eh, apoyar con el screenshot. Y voy a organizarlos. Thank you. Thank you, Anaris. Ok, so, let's see. Ok, nice. Voy a, a organizarlos, ¿verdad? Les sugiero que practiquen un poco, practice a little bit, porque eso de los días de la semana, yo sé que aunque ustedes crean que es un tema fácil, confunde, traten ahora, ya que estamos a la mitad del curso, a ser más fluidos, más seguros. Que no les importe si se equivocan una palabra, adelante, sean más fluidos, traten de hacerlo como que si ustedes estuvieran hablando naturalmente. Eso les va a asegurar que ustedes hablen sin ningún miedo. Ok, my friends, perfect. Se lo un momento mientras este, los organizo.
Ok, los veo en un momento. Teacher, tengo un inconveniente, ya me voy a conectar. Hello, welcome back. Uh, hello, Marvin. Could you practice? Please no, practice, sure. Marvin. Uh, no, 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 me no. All right. Okay. I'm so sorry. I don't know what happened with Helen. Uh, she couldn't enter. Okay. So let's see. Well, volunteers for conversation one or two. One is longer than two. La una es un poquito más extensa que la, que la dos. Okay, if not, vamos a, seleccion a seleccionar. Uh, okay, Marvin, you're going to help me with conversation two. Y también Lea, okay? So, Marvin, you're going to be the man, and Lea, you're the woman, okay? Okay. Please, action, go. Uh, 
Wings. Hola. Is the party? Okay. The party is on Saturday. Hola, hola. Yes, uh huh. Okay. The party is on Saturday. Well, I have a game on Saturday. Oh, that's too bad. I am only free on Sunday. Sorry, on Sunday and busy. Perfect. Very nice. Busy. Very well pronounced, ¿verdad? Esta palabra sé que no tiene nada que ver la U con la I, pero así es, es busy. Ok, uh, let's listen to... I like to listen... Federico, can you help me with number one? Please uh, tell me who was your partner. ¿Quién fue tu compañero o compañera? Eh, wow, no, no, no vi. Come on, Freddy. Vamos, ya apareció <laughs> mi. ¿Quién es mi? <laughs> Catherine, creo okay, que era. Catherine. Mira, Federico, qué rápido olvidas a la gente. Con razón te va bien en el amor. Ok, come on. Let's see. Conversation one. Ready? Ok. Action. Uh, what days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work, I don't work Wednesday. Wow, that is nice agenda. Yeah, but I sometimes work Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have a weekend off. Yes, I never work on Saturday or Sunday. Perfect. Very nice. Solo vamos aquí un detallito. Esta palabra la vamos a pronunciar end, ¿verdad? Tuesday, Thursday, and Friday. Lo hicieron muy bien, los felicito. Okay, now let's listen to Ogla, who was your partner? Flor. Flor, okay, can you help me practice in conversation one, please? Okay. Okay, who is the man? And who is the woman? Um, ¿Quién es quién acá? Flor. Flor, creo, creo que se fue por su quinta taza de café, okay. que decir. Ok. No, 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 no. Ok, ready? Ok. What, ready. What days do you work? I work Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. I don't work when, Wednesday, Wednesday. How? What is a nice agent? Yeah, but I sometimes work on Saturday. What about you? I work Monday to Friday. Nice. You have weekends off. Yes. I never work on Saturday on Sunday. Okay. Mm -hmm. Ahora dos. Ok, no, very good. Ok, eh, very nice. Solo una palabra. Lo hicieron muy bien. Wednesday. Wednesday. Eso, when... Wednesday. Como Wendy, Wednesday. La S, Wednesday. Ok, Wednesday. Como Wednesday, pero en lugar de Wednesday, Wednesday. Ok, very nice. Wednesday. Thank you for your pronunciation. You did it really good. So, continuing with this. We have describing two relatives. Vamos a describir a dos familiares. Volunteers for this, that's really easy. Remember that we have studied two types of adjectives. Physical appearance, que es la apariencia física, y personality adjectives, okay? So uh, you can say, for example, my sister is intelligent, shy, and messy. Mm -hmm. Recuerden, cuando van a decir un tercero, si dicen un tercer adjetivo, en, ¿verdad? You can say sociable, you can say whatever. So, do we have volunteers for this? O si no, también puedo elegirlo. Según la inocencia de sus rostros, puedo elegir. No problem with this. So, if nobody, vamos a elegir a 
Ivania que está llorando. Ok, Ivania, welcome back. Okay. Qué rápido yeah, te cambiaste, yeah. Ivania. Bárbara. Ok. Yeah. Very nice. Good. So, ready? Ok. Uh, Perfect. My song. Yep. My song is entering in a mayor. Yes. Song, sometimes he is angry or sometimes happy. He okay. talks a lot when he wants, and um, then there are a day when he's. Talent, talent, talent. Ah, talent. Mm -hmm. I'm sorry. Okay. It is a word of emotion. Oh, nice. And uh, my sister is intelligent, cheerful, but sometimes serious. She loves to go abroad on weekends to reduce the to the reduce the stress. Or work and university. To reduce the stress. Very nice, Ivania. Something that I liked is that you said, my sister is in, but sometimes, pero a veces, así, and that's really good. A question for you, Ivania. How old is your kid? Your son? 11. 11. All right. So, mm, mm -hmm. ya se va a volver rebelde, right? Yes, yes. <laughs> yes, esa etapa es uh, interesante. Thank you, Ivana, very good. What about if we listen to Marvin? Are you ready? And then Justin, okay. Okay, Marvin, okay. you go. Uh, my cousin, uh, uh, if you know, talk, uh, he's very high, he's born he's gently, he's cook, and uh, my sister, and she is small. Uh, her color is black. She is pink. She is dirty. She is brown. Ah, brown. Mm -hmm. Finish. Okay, thank you. Thank you. Very nice. Interesting. Thank you. And uh, what about you, Jocelyn? Question or comment? Um, comment. Okay. Perdón, que tengo un poquito de ruido por aquí cerca. Andas en fiesta, está bueno, hombre, dale. Siempre que participes, no problem. Ok. Ok, yes. My, my mom is sociable, okay. charisma, and sometimes in group person. She is small, and her eyes are dark brown, and her hair. Is black. Is Good. black and she is small. Nice. Um, my husband is cheerful, charismatic, and intelligent. Oh, um, she is of medium height. His eyes are brown, and he has brown skin. Okay, excellent. Thank you, just a very nice description about your family. Good. So we're going to finish now with, let me see, Jimmy, ready? Hello, yeah. Okay, please go. Um, my grandmother is a child. She is a high long. Uh, she high brown. Um, she is a uh, general, uh, passive, and affective. Affect, affect um, my mother is tall. Um, my mother is uh, working. And she's a uh, good. Okay, very nice, very good family. It sounds like uh, you get together very well. Eh, se escucha como que pues, se llevan bastante bien. Okay, um, something that we're going to work now is, um, ya les digo, es acerca de las fechas. For example, we already started months of the year, 
ya vimos los meses del año, ¿verdad? Hace poco. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, right? Ahora, ya que tenemos los meses del año, tenemos um, dos tipos de números. Los números, we have ordinal numbers and we have cardinal numbers. Los números ordinales dan, hacen referencia al orden. ¿Ok? Primero, segundo, tercero. ¿Right? That's ordinal numbers. Esos son los números ordinales. Now, cardinal numbers, los números cardinales, hacen referencia a las cantidades. Por ejemplo, uno, dos, tres y sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuántas horas trabajas? Este, ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas tazas de café? ¿Verdad? Lo que les preguntaba al inicio de la clase. How many cups of coffee do you drink per day? ¿Verdad? Ustedes no me dicen cuarta taza de café. Tomo, no. Puedes decir, ah, esta es mi primera taza de café en la mañana. Imagínense usted todos así con los ojitos chinitos, todos mechudos. Y dice, ah, esta es mi primera taza de café. Right? Mi segunda taza. Entonces, hacen eh, que hace sentido el hecho de, la, de, de mencionar las palabras. Ordinal, ¿verdad? Orden, cardinal, cantidad. Ahora, en inglés, nosotros ya estudiamos los cardinals. We have studied this from the last week, de la semana pasada. Y se recuerdan que estuvimos viendo los números de teléfono. Entonces, tenemos one, two, three, four, five, bla, 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 ¿verdad? Y aquí también están estos. Y lo voy a poner con este color rojo. Okay, cardinals, cardinals. Okay, but we have some others. Tenemos los otros que son los ordinals. Aquí están con verde. Entonces estos ordinals eh, son o oh, se pronuncian de la siguiente manera. No se dice first, se dice first con e. First, second. Aquí otra vez con e. Third, verdad? First. Second, third. Cuando se una competición, hay diferentes lugares. First place, primer lugar. Second place, segundo lugar. Third place, y así sucesivamente. A partir del cuarto, fourth, la mayoría lleva TH. No sé si se han preguntado por qué las fechas de las fechas normalmente lleva TH en los números, ¿verdad? Es porque las fechas utilizamos números ordinales, ordinal numbers. Entonces sería así. Tenemos first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Seguimos eleventh. Parece como que no hay una gran diferencia, pero sí una, que una, una variación con, un, con la Z al final de la pronunciación del número. Twelve, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth. 17th, 18th, 19th, 20th, 20th. Aquí es 20, aquí 20th. Ok, now, vamos a ver. Y aquí tenemos los otros números, ¿verdad? Después de este, vamos a cambiar el color. Después del 20, que es 20th, eh, miren, aparece TH. ¿Han visto las películas? Eh, cuando aparece un intro, un número 20, la de 20th Century Fox, que es el intro de algunas películas, salen unos números grandes y así y con, unos, ¿qué? con unos como faroles, entonces eh, ahí aparece 20th Century Fox, eh, tenemos acá 30 30th y 40, eh, sería 40th, ¿verdad? 20 avo, ¿verdad? Y... De esa manera es que nosotros nos referimos a las fechas. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esto? Lo vamos a utilizar para decir nuestra fecha de cumpleaños. Por ejemplo, my birthday, in my case, le estoy diciendo ya, ¿verdad? Para que me, me, me envíen ahí por lo menos una recarga. Okay? My birthday is on September 23rd. Estoy diciendo que mi cumpleaños es el 23 de septiembre. Así se dice. My birthday is on, on September 23rd. Entonces nos vamos acá. Y si yo cumplo años el 23 de septiembre, entonces aquí 
23rd o 23rd, ¿verdad? Ahora, si queremos decir que ustedes nacieron en cierta fecha, lo van a decir de esta manera. I was born on, dicen el mes, y la fecha es un calendario. I was born on September 23rd, que es en mi caso. Si ustedes nacieron en, en julio, I was born on July. Si nacieron el 10, el 10th, y así sucesivamente. Ahora, algo bien curioso es que los meses se, pues, cuando solo estamos con los meses se dice in, y cuando estamos solo los días se dice on. Pero nos vamos a enfocar en esto. Ahorita necesito que me copien cual, esas dos opciones. Miren, my birthday is acá y la de I was born on. Voy a llamarlos a uno por uno y me van a decir cualquiera de las dos. My birthday is on o me pueden decir I was born on. La primera significa mi cumpleaños es en tal fecha y la siguiente es nací en tal fecha. ¿Ok? Ahora le voy a poner los otros números cardinal, ordinales para que ustedes se ubiquen mejor, ¿ok? Ya que ya me copiaron estas dos frases, ¿right? Ok, le voy a poner ahora los números ordinales para que ustedes vean en qué fecha van a ubicar su cumpleaños. Le doy un par de segundos para que puedan hacerlo. Ok, uh, I guess you're ready, right? Bien, entonces como les seguía diciendo, me van a decir cualquiera de estas dos opciones, right? Comenzamos ahora con Francisco, are you ready? Are you ready? Ok, please. Ah, cuando estés listo me dice, solo me dice ready. Ok, ready. De aquí está listo. Perfect, go. Ok. My birthday is on December 2nd. Wow, very nice. Ya, yeah, December. Ah. Me de relajo. Thank you. Ya huele, ya huele a pollo. Sí, huele a pollo, a pan con pollo, cumbia y otras cosas que mejor no digo. Nice no cuentes. <laughs> yeah, lo cuentes. Eh, Marvin, you go and then we go with Jimmy. Please. Ok. My birthday is in January 30th. Ok, on January. Nice. Jimmy and then Aneris. Ok. My birthday is on December 21st. Ah, 21st. Similar to Francisco. December. Interesting. Thank you. Aneris and then Catherine. My birthday is on December 1st. August 17th. August 17th. Okay, nice. Thank you. Van anotando para las tarjetas de cumpleaños. Okay, Catherine and Flor. Mm, my birthday is on September 12th. Oh, September 12th. Good. Nice. Flor and then Federico. Uh, my birthday is August 1st. On August. Okay. Thank you. Federico and Ogla. Uh, I was born on November 16th. Okay. Perfect. Ogla and then Ivania. My birthday is on August 31st. 31st, good. Ivania and Lea. And my birthday is on May 
Eleven. Good. A ah, un día después del Día de la Madre. Mira qué chivo. No le regalo. O uno solo, en el peor de los casos. Ok. Lea el Carla. Ok, Lea. I was born on April 30th. Ok. Nice. Um, Carla and William. My birthday is on July 25th. Good. 25th. Uh -huh. 25th. Thank you. Uh, we go now with Elizabeth. Uh, William and Elizabeth. I was born on December 20th. Perfect. And now let's listen to Elizabeth and Mario. I was born on October 7th. Thank you, Mario and Jocelyn. My, bed, my birthday is on September 22nd. Thank you. He is igual que el mío. Jocelyn and David. Uh, okay, Jocelyn is not ready. What about David? I was born on December. Okay, very nice. Well, now let's listen to the description of two relatives and we're going to continue with this activity by listening. Lea, are you ready? Lea and then Catherine, please. Are you ready? My, mom, my mother is very busy. She likes order and she is short and has long black hair. She likes to go out to tourist place. Okay. Nice. Uh, number two. Okay, number two. My daughter has brown hair, black eyes, and a strange, a strange hair. Yeah. She's like cheese and brown dragon and sandy. Okay, very nice. Thank you, Lea. Uh, we go with um, Catherine and then Elizabeth. Yeah. My son is tall, yeah. white skin, is chubby, brown hair, black black eye. He's intelligent, is social, and is very old coin. No. My oh, nice. mo my mother is tall, is white skin. Um, has brown eyes. She's okay. thin. Uh, she is very hard working. Is she's very expressive? Expressive. Oh, expressive. Very good adjectives, Catherine. Thank you. We go now with Elizabeth and then Carla. Okay. My mother's name, Soila. She is forty-eight years old. Her hair is black and long. She is brown skin. She is chewy. is very sensitive. And she is short. Hey. My cousin. Her name is Hazel. She is 10 years old. She is studying fourth grade. Her favorite movie is Rapunzel. Her favorite color is the purple. She is intelligent. Is her, her hair is brown and <laughs> en el large estaba viendo por eso 
Ok, ya te vio que estás descubriendo. Sí, lo estaba describiendo. <risa> Finish, teacher. Ok, very nice. Very good. De ahí te vio hasta extraño, quizás que estaba hablando de mí esta mujer. Dice. Ok, thank you. What about very, very nice uh, adjectives? Uh, Carla, right? Right. Okay. My, my niece is two years old. She's very smart. She likes to read. She's wavy, red, high, and white skin. She's a short and a bit chubby, but she's very beautiful. She is very loving. Okay. And, and my brother is 27 years old. He's tall, white skinned, chubby. He he has red hair and curly. He is cute but very angry. Sometimes he is very messy. My brother, well and crazy. <laughs> crazy. <laughs> okay, like his sister, como su hermana. Okay, very nice. Thank you for for your descriptions. You have. Uh, Done your homework really good. Han hecho su tarea bastante bien. Eh, han mencionado, you have mentioned different words that I have taught you, de las que les he enseñado. Y, y eso es bueno. That's really positive because you have focused on the reality. Se enfocan en la realidad, en lo que no me están inventando, creo. Ok, now let's do an activity. Vamos a hacer una actividad. A eso le llamamos classmates information. Lo voy a poner. Lo voy a, bueno, voy a asignarles grupos de cuatro. So what you have to do is this. You have to ask uh, the name or you can say, my name is, my occupation, workplace, ¿verdad? De qué empresa o donde trabaja, en years of experience, en su puesto de trabajo. Entonces pueden decir, I have, I have four years of experience okay so um, what you have to do is to write this escriban esto verdad pueden escribir el cuadrito o no verdad ahí depende de ustedes pero lo importante es que me escriban la, la información que va a ir dentro de todas estas casillas si ustedes tienen cuatro años de experiencia digan I have four years of experience Pueden preguntarlo o pueden hacer simplemente rondas. Por ejemplo, se va Carla, Lea, David y, y Federico. Puede comenzar Carla. Hi, my name is Carla. I am a, an accountant o lo que sea. Su ocupación. I work in, ¿verdad? Pueden decirlo de dos maneras. I work in, trabajo en. O pueden decir, my workplace is. I work in Siman, for example, or my workplace is, yes, Sinépolis or whatever, right? And, y aquí, and I have four years of experience, o depende de los años que ustedes tienen, tengan de experiencia. Anoten esa información y cuando regresen, me van, vamos a hacer a report. Ustedes me van a decir, ¿verdad? Her name is Carla, ¿verdad? Uh, she is, and, y así la vamos a ir describiendo. Esto nos ayuda a captar información, identificar vocabulario y también expresarlo. Ok. So I'm going to. Uh, I'm going to set you. Lo voy a, a pues, organizar en grupo de cuatro. Ok. Creo que ya, hay, ya anotaron eso, ¿verdad? Name, occupation, workplace, years of experience. Let me see, porque tengo que volver a hacer los grupos.
Okay, let's do it, my friends.
Ok, I guess you have finished. Creo que ya terminaron. A ver qué me pueden contar de sus compañeros. Jocelyn, are you ready? Ok. Or maybe uh, you can help me, Lea. ¿Me puedes decir algo de, de alguno de tus compañeros? Yes. Um, he is Marty. He is supervisor. Um, his workplace is Industrial Capri. Uh, aquí, aquí, aquí sería lo siguiente, Lea. Uh -huh. He has. Uh, he has. Okay. Has. ¿Cuántos he años has, de He has uh, five years of experience. Ok, perfect. Very well done. Bien hecho, Lea. Five years of experience. Thank you. Ok, let's listen now to Aneris and then Francisco. Teacher. Yes. Eh, fíjese que tenía problemas de señal y medio alcance a escuchar mi nombre, pero creo que pasó mi otra compañera. No sé si siempre. Uh, tengo sí, que ya participar. te voy a dar un par de segundos. Ok, yo sé. Ah, ok. No okay. problem. Nice. Eh, Aneris and then Carla. Sí. Mm -hmm. eh, his name is Jimmy. Ok. Occupation is logistic assistant. Okay, perfect. He is I working Rico. Sería he works. He, he has, works. Uh -huh. he, he work. He working. Or oh, he works. He works. Así. Mm -hmm. Mm -hmm. He works Rico. In uh -huh. Okay. Uh, ¿Qué más? He has. He has two years experience. Of experience, okay, very interesting, thank you. Carla, and then we go with Francisco. Um, okay, um, Catherine, mm -hmm. uh, she worked in Silta. Okay. She is a secretary. She has six years of experience. Okay, she has six years of experience. Really nice. Francisco, and then we go with Jimmy. Ready. Um, Abigail, nice. Elisa. Okay. Administrative assistant. Okay, she is an administrative she assistant. Work, she works. She works. She works. She is Alcaldía Municipal de Sonsonate. Okay. Uh, she has. Three year experience. Okay, she has three years of experience. Nice, very good job. Jimmy, and then we go with Ivani. Okay. Uh, Jocelyn, occupation, technical support assistant. Yes. Uh, she works in the roofing. Okay. She has uh, one year's experience. Okay, thank you. Very nice. Uh, Ivania and then Flor. Okay, uh, Flor. Uh, mm -hmm. is secretary. secretary. Uh, she is. Uh -huh, she is. She is secretary in workplace. Uh, she worked in Alcaldía Antiguo Cujatlán. Okay. Uh, she has. 26 years old. Wow, 20. Oh, no. Yes. yes. No, 26 years of experience. Yes. Of experience. Sí, no. Y esta cipota de... <laughs> ¿Qué, Ivania? <laughs> ¿Le estás haciendo el favor a su flor? Thank you. Okay, Flor, now it's your turn. And then Jocelyn. Uh, he is Ivania. Ah, she is. He is... She, she is. is, perdón, Iba, she is Ivania. Okay. Uh, occupation assistant. He is a mm -hmm. work, she is a work, a uh, self profit. Okay. Years, uh, one years, one year's experience. Ah, she has one year's of experience. Thank you. Thank you. Okay, Jocelyn and then Marvin. Okay. 
Uh, and ladies. Yes. Uh, occupation home assistant. Mm -hmm. um, I work in Tisa. She in, works. Uh -huh. She, she works. works. She works in a Tisa. Uh, um, he has one year's experience. Of experience. 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 Okay, thank you. Yeah. Marvin, and then we go with David. Okay. She is Carla. Uh, uh -huh. His occupation is teacher. Uh, she working in Echo School. Uh, she has seven years of experience. Okay, interesting. Seven years. Nice. Okay, David, are you ready? And then Catherine. Yes. Please. Um, she is Lea. Uh -huh. Her occupation is project technician. Okay. She works at Arzobispado San Salvador and she has 10 years of experience. Very nice. Thank you. Catherine and Olga. Mm. She's David. Okay. His occupation is engineer. Okay. He works in Global Alimentos. Uh -huh. she, uh, he ha, he ha, has five and a half years experience. Okay, five and a half years of experience. Thank you. Ogla and Federico. Okay. Uh, his name is Federico. Okay. Uh, his occupation is system consultant. Okay. He he has um, two years of experience. Okay, thank you, Federico and Elizabeth. Okay. She she is Ogla. Uh, she is occupation is. Uh, Accountant. She's okay. worked in Grupo Training. She has two years of experience. Thank you very much. Uh, Elizabeth and William. Hola. Hola. Hello. Cuando mi compañero Francisco dijo la información, no escuchaba. Solo él okay. me falta de mi grupo. Okay. I'm sorry, Elizabeth. Sorry, que estaba haciendo. Okay, no problem. William, ready? <laughs> William, are you ready? Sí, ahorita voy. She, he is an eris. She is occupation accountant assistant. She work play is Cefisa. She has one year experience. Ok, thank you very much. Thank you, my friends. Bien, ya vamos a ir terminando. Solo nos quedan 17 minutos. Ok, my friends. 17 minutos y terminamos. Describe two relatives. Vamos en este caso con Flor. Are you ready, Flor? And then Federico. Flor. Ready. Go, please. Uh, my children. Okay. My son name is Luis. He has 26 years old. He okay. has bros A's. He has bros A's like bros skin. He like eats hamburgers. My daughter is named Fernanda. She has 22 years old. She has bros A's, bros skin, black eye. She like eats pizza. Hmm. My children, my children, he's intelligent. Okay. Finish. Very good description. That she likes pizza. Mm -hmm. Interesting. Thank you, Flor. Uh, Francisco and then Aneris. Ready. Okay, my, my son. My son is intelligent. Mm -hmm. He's intelligent. Why? Mathematic, practice soccer, is self. Lo voy a pronunciar así como está escrito, self-town. Ajá, ok. 
my circle, my sister is a work. She like to find for herself. She has two children. Okay, very nice. Thank you. Well, Aneris, and then we go with Ogla. Can okay. is... my my daughter is ten years old. Yes. Her hair is straight and black. She is cheerful, slim. She likes pizza and likes to dance. Mm, interesting. Number two. Please. My nephew. Mm -hmm. My nephew's nephew, eh, verdad? The nephew, nephew. Mm -hmm. Nephew. My nephew is twenty years old. He is intelligent, but lazy. He is tall. Then his white skin, white skin, his hair is brown. Okay, very nice, very nice. Thank you for your description. Let's listen to Ogla and then we go with David. Okay, my brother is angry, responsible and intelligent. He is tall and brown. My father is black AS. He is chubby and small. He is loving and intelligent. Okay. Eh, eh, podemos decir brown eyes, green eyes, ¿verdad? Todo lo que es ojos, eyes. Okay. Thank you. Very good. Eh, we're going to eh, continue with David and then Mario. Okay. The first. Uh, my mom is short, brunette, and she has black eyes she's intelligent workaholic and patient wow okay. uh, the two my niece is slim white skin and she has brown eyes <clears throat> she is happy a uh, troublemaker and she loves play all the day okay troublemaker interesting word thank you mario are you ready ready <clears throat> please my father is a small and a very kind person. Uh, my wife is very beautiful and friendly. Nice. Okay, very good. Se dan cuenta cómo nos referimos, verdad? Las esposas, very beautiful. Las demás no me dijeron nada, miren, sus esposas ya veo que no los quieren. Good. William, what about you? Are you ready, William? Well, maybe the sign and it's not working well. Me había dicho que la señal no estaba muy bien. Eh, 12 minutos, ya estamos eh, casi de bajada. Vamos con um, un repaso breve. You remember the verbs. Se recuerden que les había dicho los verbos. Pero tenemos this, we have these verbs and we have these uh, rules, las reglas. Esta imagen ya se las envié. Entonces, esa imagen consiste en el detalle de los casos. Cuando le vamos a agregar S a los verbos que se utilizan con tercera persona, ES, IES, ¿verdad? Porque cuando me estaban diciendo que alguien trabajaba en algún lugar, por ejemplo, Marvin, Marvin works, ¿de? Works in Capri, por ejemplo. No sé, no, así escribo Capri, creo. O oh, se mal, creo. Así, ah, ¿verdad? Ok, sí. entonces, ok, thank you. Marvin works in. Si no le agregan esa S, entonces no están conjugando bien el verbo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí tenemos otro. Eh, vamos a cambiarle de color, lo vamos a poner negro. Nada, no sale el negro. Bien, aquí dice. We use present simple, fíjense bien, ¿para qué utilizamos el presente? Para hábitos, hábitos, ¿ok? And actions that we do regularly, acciones eh, o hábitos que hacemos regularmente. Por ejemplo, he visits his friends every Sunday. Él visita a sus amigos cada domingo. She goes to school by bus. Ella va a la escuela en bus. Ahora, la otra opción es para verdades generales. Por ejemplo, the sun rises in the east. El sol eh, sale en el este. 
o poor permanent situations, para situaciones permanentes. He lives in Athens. Ok, so that's it. Recordemos siempre que le tenemos que agregar S a los verbos con tercera persona, ES o la IES. Ok, so that's it. Eso es parte de esto y tenemos, y eso aplica para, para lo, las rutinas, get up, take a shower, eh, have lunch, ¿verdad? Aplica también para pastimes or hobbies, watch TV, listen to music, read, surf the internet. Para todo esto aplica si estamos utilizando eh, los, ¿cómo se llaman los verbos? ¿Verdad? Con tercera persona. Y para terminar, vamos a tener, let me see. Okay, here we have this. Solo quedan nueve minutos, así que lo vamos a practicar esto, ¿qué? Digamos en tres, tres minutos, ¿verdad? Tenemos conversation three and conversation four. Ahora tenemos acá. What days do you have English class? I have class from Monday to Friday. When do you have math class? I have math class every day. Oh, what about history class? I have history class on Wednesday. Wow, you have a busy agenda. I know. Dice, ¿qué días tienes clases de inglés? Yo tengo clases de inglés de lunes a viernes. When, ¿cuándo? ¿Cuándo tienes clases de matemáticas? Tengo clases de matemáticas todos los días. Oh, ¿y qué hay acerca de la clase de historia? Tengo clase de historia los miércoles. Wow, you have, tienes una agenda muy uh, eh, ocupada. Yo lo sé. Y la última, when, que significa cuándo. When do you play soccer? ¿Cuándo juegas fútbol? I play on Tuesday and Friday nights. Nice. I only play on the weekends. Really? Can I play with you? Como el, el trabalenguas. Can. Can I play with you? Yes. We play on Saturday and Sunday at the park at 10. Great. See you this weekend. See you then. ¿Cuándo juegas fútbol? Eh, juego los martes y los viernes en la noche. Qué bien. Yo solo juego los fines de semana. ¿De verdad? ¿Puedo jugar contigo? Sí. Podemos jugar los sábados y los domingos en el parque a las 10. Genial. Te veo este fin de semana. Este fin de semana. Te veo entonces. Ok, please, eh, si me ayudan con esta. Y sería la última actividad ya para... Ya la enviaron. Thank you. Ok. Vamos a entonces a practicar. Vamos a ver acá. Ok. Los veo. ¿Qué? Un par de segundos. Ya para ir terminando.
Okay, we're going to practice this uh, conversation tomorrow. Eh, mañana vamos a practicar eso para ver cómo, cómo, han, cómo han mejorado en la, en la pronunciación. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia para terminar ya. Right. Eh, no sé si Ogla está por acá. Bueno, ya va a aparecer. Que antes creo que había tenido la sesión de los 10 minutos ayer. Ogla, hello, hear me. ¿Me, me escuchas? Sí, sí. Ogla, tuvimos la sesión de los 10 minutos ayer. Yes, yes. Oh, así que ahora le toca a Jimmy. Hello. Este Jimmy bailando, está como que está haciendo TikTok. Ok, te quedas después de la clase, ¿verdad? Para la, la, la pequeña sesión. El resto solo me dice hi, hello, ¿verdad? Este record, agradecer que la mayoría, la mayoría ya, ya me terminó la, las tareas, ¿verdad? Y, y el midterm, solo recordar, ¿verdad? Hay dos personas que, que todavía les hace falta un poquito, ¿verdad? Así que cualquier cosa voy a escribirles, ¿verdad? Cuando termine la clase, por si les hace falta... No sé si la terminaron ya, ¿verdad? Porque algunos que le en la tarde revisé. Así que cualquier cosa yo les escribo. Ok, my friends. Paso lista. Abigail Elizabeth. Hello. Present teacher. Thank you. Adela Ivette. Creo que se conectó, pero se conectó. Dennis, no. Eh, Federico. Ok. Flor. Hi, teacher. Hi, Francisco. Present. Nice, Gladys. Present. Okay, good. And um, here we have Helen. Parece que iba de camino. Uh, Ogla. Hi. Hello, Jimmy. Present. Nice, Ivania. Hi, teacher. Hello, Carla. Present, teacher. Nice, Catherine. Present. Lea, thank you. Present. Okay, David. Hello. Hello, Mario. Marvin. Present, present. Thank you, Miguel. Present. Okay, William. And Jocelyn. Present. Hello, teacher. Thank you, my friends. And uh, nos vemos mañana. See you tomorrow. Jimmy, te quedas el resto. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Tomorrow. Bye bye. Good night, good night. Bye, bye see you. Ok, eh, Jimmy, podemos hacer dos cosas. Revisamos alguna clase, conversaciones, vocabulario o te realizó una pequeña entrevista, una entrevista básica en inglés. Tú decides. Eh, entrevista básica. Ok, perfecto. Eh, te voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestas como consideres. Si en caso necesitas que te repita la pregunta, me dices repeat, please. ¿Ya? Repeat, yeah. please. Si en caso no quieres contestar la pregunta porque consideras que no o se te dificulta, simplemente me dices next, que significa siguiente. ¿Ok? Sí. Ok. Excellent. Comenzamos. Hello. Hi. Uh, how are you tonight? Um, more or less a night uh, difficult. Okay. I can understand that. And sometimes uh, we have bad days. And what's your name? Uh, my name is Jimmy. Okay. How old are you? Uh, Repeat it. How old are you? Okay. I 26 years old. Okay, nice. What's your last name? My last name is Alexis. Okay, how do you spell your last name? Spell apellido. Yes, how do you spell your last name? Okay. Thomas. Okay. How do you spell? Teletrear. Ah, perdón. No problem. Jim. J I 
En, en, why? Okay, thank you. And what time is it? What time? Time. La hora, o que hora es? Yes, what time is it? Next. Okay. And what's your phone number? My phone number is 70, 72 32 Excuse me. 30 32 45. Okay, excellent. And what's your occupation? My occupation is logistic assistant. Okay, nice. Um, what's your favorite music? My favorite music is Bot and the Understy um the Queen. Okay, nice. What's your favorite color? My favorite color is the different option. For example, um. A pink and green. Okay, nice. That sounds really good. What's your favorite movie? My favorite movie is Kung Fu Panda 2. Okay. Now, describe one relative, one member of your family. Okay. My, my grandmother. Okay. Uh, she is a uh, working. She is a uh, generous and she is a uh, peaceful or peaceful. Peaceful. Mm -hmm. peaceful. 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 Okay. Very nice. And what do you do in your free time? Um, then the free time in uh, watch TV and the program as a series of the Netflix. Um, the other other free time, for example, uh, drink coffee at a restaurant. Okay, that sounds really interesting. Good for you, Jimmy. The last question: Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que quieras. I, I pretend is the go is a, a par, a go is, go is a the company, company, the family on the Sunday afternoon time. On okay. the study of university and the um, working um, to Monday at three day. Okay, very nice. Okay, eh, Jimmy, te voy a dar el feedback ahora, te voy a dar la retroalimentación. Estuvo muy bien todo. Solo hay unos detalles. Por ejemplo, cuando te pregunté what's your last name, creo que te confundiste con tu segundo nombre. ¿Verdad? Entonces, last name es apellido. También cuando te pregunté how oh. do you spell. Ajá. Porque last name es apellido, pero creo que confundiste spell también. Entonces, cuando te dije la, la otra pregunta, how do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Y me deletreaste tu primer nombre. Tu nombre, sí. Pero estuvo bien, o sea, de ahí el resto, eh, lo que no captaste fue what time is it, lo de la hora, ¿verdad? Que hora es que lo vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Oh, pero, sí, o sea, el tiempo sí, pero de la hora, pero, es que por eso me quedé en duda, pero sí entendí que era algo de tiempo, ajá. Sí, así pero, es. Sí. Permítame, Jimmy, permítame un momento. Sí.
Eh, entonces, en general, Jimmy, lo hiciste muy bien. Cuando describiste a tu abuela, incluso utilizaste palabras que no hemos estudiado en clase y eso es muy positivo, ¿verdad? Eh, quizás en lo que podrías mejorar también, en lo de tell me about yourself, cuéntame sobre ti, eh, no te compliques mucho, ¿verdad? Yo sé que a veces quieres sí. decir algo bien concreto de tu uh -huh. realidad, pero trate de utilizar las palabras que vienen a tu mente y trate de fluirlas, ¿verdad? No presiones tanto en que quiero decirle eso, sino que, ah, se te viene a pasatiempos, se te viene acerca de vos, de, de las cosas que te gusta hacer, de la comida, de los okay. animales, ya. Y eso te va a ayudar a que poco a poco tus, la, el vocabulario va a ir fluyendo, okay. ¿verdad? Entonces, pero va muy bien, Jimmy, te felicito porque siempre tratas Gracias. de dar un extra de las palabras, creo que tiene mucho potencial, ¿verdad? Así que te Gracias. felicito y te motivo para que sigas, ¿verdad? Siempre con ese mismo ritmo. ¿Ok, Jimmy? Ok. Ok, así que eso sería todo. Espero que haya sido de, de ayuda, de verdad, esta sesión. Sí, ¿verdad? mucha ayuda. ¿Verdad? Así que ánimo, Jimmy, ¿verdad? Te veo entonces el día de mañana, ¿ok? Ok. Excelente, Jimmy. See you tomorrow. Ok, see you tomorrow, my friend. Bye-bye.